ముంబై వరుస పెరులలో పాల్గొన్న మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్ట్ లో ఒకరిని భారత భద్రతా దళాలు అరెస్ట్ చేశాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ముంబై వరుస పెరులలో పాల్గొన్న అబా బఖర్ అనే ఉగ్రవాదిని యుఏఈ ఏజెన్సీల సహకారంతో ఇండియన్ ఆర్మీ అదుపులోకి తీసుకుంది అండర్ వరల్డ్ డాన్ దావుద్ ఇబ్రహీం కి సన్నిహితుడైన అబూ బాకర్ కోసం కొన్నేళ్లుగా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి కాగా పాకిస్తాన్ యుఏఈలో తలదాచుకున్నట్లు సమాచారం అందుకున్న భారత ఆర్మీ యుఏఈ ఏజెన్సీల సహకారంతో అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ముంబైలోని పన్నెండు వేరువేరు ప్రాంతాల్లో జరిగిన పేలుళ్లలో రెండు వందల యాభై ఏడు మంది మరణించగా ఏడు వందల పదమూడు మంది గాయపడ్డారు ఈ వరుస పేలుళ్లలో అబూ బాకర్ ప్రధాన పాత్రధారిగా భారత విచారణ ఏజెన్సీలు ఆరోపిస్తున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందిన ఓ యువకుడు బంపర్ ఆఫర్ కొట్టాడు విశాఖపట్టణంలోని వెలమ వీధికి చెందిన జయంతి విష్ణు యాష్ అనే యువకుడు భారీ వేతనంతో కూడిన ఉద్యోగానికి సెలెక్ట్ అయ్యాడు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్ఐటీలో బీటెక్ పూర్తి చేసిన విష్ణు యాక్సెంచర్ కంపెనీకి భారీ వేతనంతో ఎంపికయ్యాడు ఏడాదికి ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు సున్నా లక్షల వేతనంతో ఉద్యోగంలో చేరగా తాజాగా బెంగళూరులోని గూగుల్ సంస్థకు నలభై ఏడు పాయింట్ ఐదు సున్నా లక్షల వార్షిక వేతనంతో బంపర్ ఆఫర్ కొట్టేశాడు విష్ణు తండ్రి రిటైర్డ్ హాస్టల్ వార్డెన్ తల్లి గృహిణి తమ కొడుకు గూగుల్కి ఎంపిక కావడం పట్ల వారు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు మరికొన్ని రోజుల్లో ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఆ రాష్ట్రంలో రాజకీయ సమీకరణలు శరవేగంగా మారుతున్నాయి ఈ క్రమంలో యూపీలో సమాజ్వాదీ పార్టీకి సిపిఐ మద్దతు తెలిపింది ఈ మేరకు ఆ పార్టీ నేత సీతారాం ఏచూరి శుక్రవారం మీడియాతో మాట Comrade Nelothpal Vasu. So, uh, the CPIM practices a very vibrant inner party uh, democracy. We are probably the only party in the country which mandatorily has to release the draft political resolution that it, adop- it adopts at every party congress two months before the party congress convenes. The party congress is scheduled as of now, to convene from the 6th of April at Kannur in Kerala. So before the 6th of February, this has to be released and therefore it is being released today and it will be translated in all the regional languages and available to the party members and every single party member has the right to send an amendment, a suggestion on this draft, which will be considered at the party congress and we have a report on amendments which actually shows how the party is thinking and what is uh, the inner party understanding on various issues. A report on amendments is presented and adopted by the party congress. So that is the elaborate uh, procedure of inner party democracy that we follow. And usually some thousands of amendments come, suggestions come, which are all considered and replied, replied to, and that report adopted by the party congress. So this 23rd uh, party congress is being held four years after our 22nd party congress. During this period, we have circulated some extracts out of this resolution. So uh, that essentially contains the essence of what these political resolution says. The first point is that this, during these four years, there's been a further consolidation of the BJP, which being in government is aggressively pursuing the Hindutva agenda of the fascistic RSS. It has mounted a multi-pronged attack to the pursuit of rabid neoliberal reforms, strengthening the communal corporate nexus in the country, looting of our national assets, promoting crony capitalism, legalizing political corruption, and imposing full-fledged authoritarianism in the country. Particularly since its return in 2019, It has, and that return was on the basis of scripting a communal, nationalist, jingoistic narrative. And having returned to government, 
It has mounted a systematic assault on all the fundamental pillars of our secular democratic constitution. Its first act was the dissolution of the state of JNK, abrogation of Article 370 and 35A. This was followed very soon with the enactment of the Unconstitutional Citizenship Amendment Act. And a process began where people's democratic rights and civil liberties were being violated through the gross misuse of draconian laws like the UAPA, sedition, NSA, etc. And there has been a conscious effort to try and change the character of the Indian Republic. But this period also saw the growth of very big people's struggles. Even before the 2019 elections, there were big people's mobilizations and particularly the growing unity between the working class, the peasantry and the agricultural labor, which began before 2019. That got momentum subsequently after 2019. The trade unions, the central trade unions have been on a virtual warpath calling for an All India strikes every year almost, and this year it is now slated to be on the 27th and 28th of March, 28th and 29th of March. And every year this is against the, the new labor codes, the abolition of the existing labor laws, against large-scale privatization and against the large-scale layoffs and job losses that have been happening in the country. But the crowning highlight of this was the historic struggle of the Indian farmers, which ultimately forced the obstinate and obdurate Prime Minister to actually repeal the agri laws. And that was a historic uh, success. And before that, the anti-CAA movement saw a mass, uh, a big upsurge in terms of our youth coming out, holding the Constitution of India in one hand and the tricolor on the other. So this was also a period of growing struggles, which will also grow. But this has also been a period where India has further cemented itself as a subordinate ally of US imperialism. India today is a junior partner of the global designs of USA in its military, strategic understandings and uh, alliances. And this has had a very negative and is having a very Afghanistan lo Shenivara Mudiam Bukam Pam Samba Vinchindi Dini Prafaum Karananga Uttar Bartadesham Lo Palapran Talo Bumi Kampinchindi Jemu Kashmirto Patu Noida Delhi Lo Bu Prakam Palo Chochesko to Natlo Telestondi Shenivara Mudiam Tomi the Gantlan Alpai the Gantlaku Nuta and Boka Kilometer La Lotulo Bukam Pam Samba Vinchindi Shenivara Mudiam Tomi the Nalpai the Gantal Prantham Lo Afghan Tajakistan, Sarihadulo, Bukam Pum Sampavinchindi, Rectar Scale Pai, Bukam Patifrata, Aidu Panti Edga Namoda Natlu, National Center for Smesmology Veladinchindi, Afghanistan Loni, Faisa Badku, Agni Edishalo, Nuta Padden and the Kilometer Laduramlo, Bukam Pakentram Unatlu, Adikar Lutel Paru, Aite Bukam Pum Karananga, Ipitverku Asti, Prana Nastam, Sampavinchinatlu, Samacharam Ledu. Dini Prapam Karananga, Jemu Kashmirlo, Bu Prakam Palu Chochiskunai, Iudim Dadapu Mupe, second lapatu, Bumi Kampinchadamto, Stanikulu Ilanunchi, Baitiki Parvul Tesaru, Noida, Delhi, Parasar Pranta Lono, Bumi Kampinchan at Luk on the Stanikulu Twitter Vedika Valadincharo. BJ Petra Rastala in a Bengal, Tamil Nadu Rastala Chandra Governor Latiru, Viva Das Padanga Martundi. Aya Rastala Mukemantru, Governor Lamatia, Palavishim, Lu, Eka Vipraim Kudraka, Arachakasta, Social Media or Kostundi. Kunirus Lakritam, Bengal Mukemantri Mamata Benerji, Rasta Governor Jauti Denkarnu, Tanatitan Katalo Black Chesaro. Tama Prabutwaniki Vetrikanga, Governor Tweet Lupertunarani, Tama Prabutu Prathana Karadashi, DGP Bedristunarani Aro Pincharu, Mamata Benerji. 
తమ ఫోన్లను ట్యాపింగ్ చేశారని బెదిరింపులకు కూడా పాల్పడ్డారంటూ ధన్కర్ పై మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు ఆయనను తొలగించే అధికారం తమకు లేకపోవడంతో ప్రధానమంత్రి మోదీకి చాలా సార్లు లెటర్లు రాశానని కానీ అతనిపై ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేదని వివరించారు ఏడాది కాలంగా ఓపిక్గా కష్టపడుతున్నామని అనేక ఫైళ్లను అతను క్లియర్ చేయలేదని ఆరోపించారు దీది ప్రతి ఫైల్ ను పెండింగ్ లో ఉంచుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సేమ్ సీన్ తమిళంలో కూడా రిపీట్ అయింది తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ సర్కార్ కు గవర్నర్ మధ్య వివాదం నడుస్తుంది నీటి నుంచి తమిళనాడును మినహాయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన బిల్లును గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి తిప్పికి పంపారు నీట్ మినహాయింపు కోరుతూ తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఆమోదించిన బిల్లును గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి తిప్పి పంపడంపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆగ్రహం వెల్లువెత్తుతుంది బీజేపీ తప్ప మిగిలిన పార్టీలన్నీ గవర్నర్పై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి నీట్కు వ్యతిరేకంగా తమిళనాడు గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో బిల్లును రూపొందించింది దానికి అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది గవర్నర్కు పంపింది గవర్నర్ ఈ బిల్లును అయితే రాష్ట్రపతికి పంపాలి లేకపోతే పునర్సమీక్ష కోసం తిరిగి అసెంబ్లీకి పంపాలి కానీ గవర్నర్ అదేమి చేయలేదు బిల్లును తన వెంటే పెట్టుకున్నాడు దీనిపై ప్రభుత్వం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది విమర్శలు రావడంతో శుక్రవారం గవర్నర్ ఈ బిల్లును తిరిగి అసెంబ్లీకి పంపారు దీనిపై పార్లమెంటులో చర్చకు డీఎంకే కాంగ్రెస్ ఎంపీలు పట్టుబట్టారు ఈ వ్యవహారాన్ని జీరో అవర్లో లేవనెత్తేందుకు డీఎంకే రాజ్యసభ సభ్యులు ప్రయత్నించగా చైర్మన్ వెంకయ్య నాయుడు అనుమతించకపోవడంతో వారు సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు